Santa Cruz de la Sierra Hace muchos años atrás dirigí una campaña de evangelismo En el Coliseo Deportivo de esa ciudad Al final hice una invitación y dije ¿Cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central estaba completamente ebrio porque él venía pero venía tambaleándose y toda la gente se reía porque seguramente pensaba ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo pero él vino así ebrio porque esa noche yo dije ven a Jesús estás drogado ven trayéndole tu drogadicción eres víctima de algún, de, de algún vicio ven trayéndole tu vicio no puedes sacar de tu corazón el odio ven trayéndole tu odio ven a Jesucristo como estás recibe la gracia perdonadora pero también recibirás la gracia transformadora ven a Jesucristo como estás y ese borracho creyó y fue allá tambaleando llegó aquí adelante y comenzó a llorar llorar, llorar pues todos los ebrios lloran eso no es novedad mucha gente llegó aquella noche al llamado mucha gente la noche siguiente yo dije, los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír porque pensaban, está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche los que se han levantado las otras noches no vengan y pensé el ebrio se va a levantar pero el ebrio no apareció no apareció la cuarta noche ni la quinta ni la sexta noche la penúltima noche apareció yo dije ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús y la primera persona que vino delante fue un hombre pantalón jeans camisa blanca bien bañado no parecía el ebrio porque el, abre, el ebrio era un por cero sucio, inmundo barba larga, cabello largo olía mal yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban no podían soportar el olor pero ahora estaba bien bañado se notaba que se había echado gel en el cabello y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, creo que te conozco. Y él dijo, sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Yo ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo, mire, es que yo quería bautizarme esta noche. Pero los hermanos no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho, ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia se casó, fue a la luna de miedo cuando estaba regresando sufrió un accidente de tránsito cayó murió la esposa, él salió vivo y él contándome la historia lloraba y decía pastor yo maté a mi esposa una joven de 20 años en la flor de la vida le dije no, me estás diciendo que fue un accidente Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo. Quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar un hijo muere, cuando pierdes el empleo cuando te dicen que estás con cáncer cuando te dan solo dos meses de vida 
cuando el dolor te llega y si tú no tienes a Cristo ¿qué haces? pues él me dijo pastor en ese tiempo yo no tenía a Jesús entonces comencé a beber para olvidar mi dolor beber, beber en seis meses perdí el empleo bebía todos los días perdí la familia perdí los amigos perdí todo pastor durante 30 años he vivido en la calle haraposo, mendigo pidiendo limosna para beber 30 años sumergido en el vicio durmiendo en los cementerios durmiendo en la calle y la primera noche que entré aquí yo no entré porque quería escuchar el evangelio sino porque la puerta estaba abierta y a pesar que yo estaba borracho entendí lo que usted dijo que Jesús me ama que Jesús podía transformar mi vida y cuántas veces yo en las noches frías levanté los ojos al cielo y dije Dios mío ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? yo entendí, usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior pero es que la noche anterior después de aceptar a Jesucristo yo salí y continué bebiendo entonces la siguiente noche dije mi, mi decisión de ayer ya no sirvió me voy a entregar de nuevo por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí pero esa noche salí y ya no bebí el pastor hoy está completando cinco días Después de 30 años que he bebido todos los días, hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido. Eso es un milagro. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo coliseo deportivo el pastor me recogió en el hotel me llevó al coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano con una linterna en la otra corriendo de un lado para otro dando instrucciones para que abran la puerta, que cierren la puerta que organicen allá, era el coordinador de todos los recepcionistas y el pastor me dice ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó cinco años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh, querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida. Hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo Yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro 